Até que nada mais importe, capítulo 8, manancial ou cisterna? Não há nada que diga a verdade a nosso respeito como cristãos, tanto quanto nossa vida de oração. Comecemos pela palavra profética liberada por Jeremias, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém água. Jeremias 2, 13. Muitos de nós achamos que é possível driblar o princípio da busca diária e tentamos encher os nossos reservatórios nos cultos semanais. Há pessoas que durante toda a semana não oram, não adoram, tampouco leem a Bíblia, mas acham que frequentar o culto é suficiente para mantê-las abastecidas. Ninguém sobrevive de estoques em sua vida espiritual. Não existe uma espécie de crente é, camelo que enche o tanque e suporta 40 dias de caminhada no deserto. Entretanto, muitos de nós agimos como se isso fizesse parte da nossa realidade. Erramos em não buscar a renovação diária em Deus, como declarou Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Se há algo que desagrada a Deus, é a estagnação. Creio que essa é uma área importantíssima a ser consertada em nossa vida. Não há nada que nos leve a ficar mais próximos de Deus do que o nosso relacionamento diário. Chegar ao ponto crucial da busca do Senhor, onde nada mais importa, envolve tanto a intensidade como a frequência. Não pode haver em nosso relacionamento com Deus somente um desses elementos. Tem gente tentando viver a intensidade da busca sem a frequência. E tem gente tentando viver a frequência sem a intensidade. Se não combinarmos essas duas características em nossa busca, ela se tornará incompleta e não cumprirá o seu propósito. A busca diária. Êxodo 16,4 diz o seguinte. Então o Senhor disse a Moisés, Eis que vos, eis que vos farei chover do céu o pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha na prova se anda na minha lei ou não. E no versículo 19 a 21, o Senhor falou a Moisés. Não, e disse a Moisés, ninguém deixe dele para amanhã seguinte, ou seja, a comida lá. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para o dia seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam, pois, pela manhã, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia o maná. E, na verdade, o, o Luciano Subirá, ele fala que as pessoas elas faziam isso porque já não precisava no outro dia pegar o maná, pegar lá o, a ave, então era muito mais fácil fazer um, um, um reservatório. A razão de agirem assim foi por comodismo, para que não tivesse de levantar cedo e ter o mesmo trabalho no dia seguinte. Uma vez que quando só se levantava, o maná se derretia. Os israelitas demonstraram que tinham esse mesmo tipo de pensamento, ao achar que podiam dri dri driblar a regra da busca diária. E nós também, milhares de anos depois, continuamos presos a essa mesma forma de pensamento. Não há como trabalhar com estoques no que diz respeito à presença de Deus. Devemos buscá-lo a cada novo dia. O que experimentamos dele num dia não elimina a necessidade de continuar a buscar, buscá-lo no dia seguinte. Porque a unção de ontem não serve para hoje. A unção é algo que, que tem que ser fresco todos os dias. Tempo aos pés do Senhor. O nosso serviço é importante. Não se pode negar, mas estar com o Senhor, investir um tempo em sua presença é muito mais importante. Aí como nós já falamos aqui nesse livro sobre a questão de Marta e Maria, que Marta ela estava atarefada fazendo coisas para o Senhor, enquanto Maria estava ali ouvindo ao Senhor. O trabalho ele é importante, mas ele não substitui o nosso relacionamento com Ele. Porque muitas vezes a gente entra no ativismo de fazer, 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 e nós fazemos tantas coisas para Deus e esquecemos de ter comunhão com Ele. A nossa ação não deve eliminar o nosso tempo de comunhão com o Senhor. Buscá-lo diariamente não é uma mera questão de temperamento, e sim de comportamento. Precisamos aprender as prioridades corretas para crescer espiritualmente. A falta de tempo com Deus é um dos maiores obstáculos ao crescimento espiritual dos cristãos. A presença de Deus é um refrigério e devemos cultivá-la com dedicação. O Senhor Jesus declarou, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Creio que com essa frase, na verdade, ele estava dizendo, podem enxugar sua agenda porque os seus compromissos, na maioria, não são tão importantes assim. E se você tiver que escolher uma única coisa para fazer, então fique na minha presença. E é isso aí.